Hello, Ocampers! This is your Millennial Mama, Mona, for Camp Ocampo PH. Welcome again to our channel. And today, nandito ako sa terrace natin. So, di ba, may mga dumadaan. Dati, tahimik dito nung first two weeks nung quarantine eh. Pero ngayon, medyo lumadami na rin yung dumadaan. Pero okay lang. Today, I wanna share why I don't unfriend my friends. Mm. Uh, sobrang daming toxic sa online ngayon, di ba? Sa social media, sa Facebook, sa, sa Twitter. Uh, ako personally, namimiss ko yung, yung masaya pa, yung mga good vibes at saka mga kawitihan lang yung sinishare dati sa Twitter, saka sa Facebook, yung mga Aldob days, di ba? Personally, namimiss ko yung gano'n parang fun-fun lang. Uh, ngayon, kakaiba eh, di ba? Parang sobrang daming nag-aaway online. Ang dami natin toxic na napapasa at saka toxic na tao. Ang nakakasad, yung ibang toxic na mababasa mo ay galing pa, sadly, sa mga friends niyo. Which is, ayaw mo sana, di ba? Kaso, ano na eh. So, sadly, yung ibang toxic people na nababasa natin ay mga friends pa natin. In personal life, man, or online, hindi ko pa talaga nagawang mga unfriend. Nang friend ko talaga, wala pa ako na unfriend. So, why is that? Uh, Santo ba ako? Eh, di ako na bababait. <laughs> eh, hindi naman. Uh, meron lang ako mga principles in life na, na sinusunod that help me and guide me. First of all, uh, I just wanna share that I'm a Bible-believing Christian. Uh, kaya po, yung mga pinafollow ko po na principles in life ay according to God's terms, not mine. So, sa tanong na bakit hindi ko ina-unfriend yung mga friend ko. Here are the reasons why. Number one, sabi sa Proverbs 17.17, A friend loves at all time. Sabi, at all times. Hindi sinabi na in good times, pag sinabi at all times, including bad times. So, anong klaseng love ba yung uh, yung, yung ine-extend dapat natin as a friend. So, mamaya pag-usapan natin yan. Number two, bakit hindi ako nang a-unfriend ng friends ko? Naalala ko kasi lagi yung sinabi ni Jesus sa Matthew 5, 46 to 47. Basahin natin. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Uh, alam niyo po, sa time kasi nila Jesus, uh, ang tingin ng community sa mga tax collectors na binanggit niya. Uh, itong mga tax collectors na to are employed by the Roman government. Sa pamprobinsya sila, yung, yung bayan nila, yung Judea, probinsya ng uh, Roman government dati. Ang tingin ng community sa mga tax collectors ay makakasalanan. Uh, mga worst, cla worst class of people, ganun, masasama. Ito kasing mga tax collectors na ito, nilalamangan nila yung mga hudyo sa taxes. Sabi ni Jesus, kung mamahalin lang natin yung mga gusto lang natin, mamahalin lang natin yung mga kasundo lang natin, yung yung mababait lang sa atin. Eh, ano daw pinagkaiba? Sabi niya, anong pinagkaiba nyo sa mga taong tinuturing nyo na makakasalanan at works worse of men? No? Anong pinagkaiba nyo? Meaning, kung ang mga minamahal mo lang daw ay yung mga kasundo mo at yung mababait lang sa'yo, eh, wala daw reward doon. Walang, walang 
something deserving of commendation or praise. Of course, from our Father in Heaven. Siya lang naman ang ultimate na pwedeng magbigay ng commendation, di ba? So, yung mga tagasunod ni Jesus, yung mga naniniwala sa Diyos, ang gusto niya sa atin bilang mga anak niya is that we love like Him. Kakaiba kasi si Lord. Hindi siya naka-fit sa according sa, sa standard ng world. May, may standard ang Diyos. At doon tayo dapat sumunod bilang mga anak niya. So, bakit hindi ko ina-unfriend yung mga friends ko? Eh, kasi I love them. I love them as my friend. At yung mga hindi pagkakaintindihan sa politics or sa yung mga different views and opinions namin, uh, I don't let those things Uh, interfere with my love for them. Hindi ko hinahayaan na yung mga bagay lang na yun ang makakasira sa friendship namin. Kasi anyway, we are commanded to, we, we are encouraged to uh, love at all times as a friend. Love at all times. Isa pa, we are told by Jesus to love even those who don't love us. Actually, sa usapin na ito, kung babasahin nyo, ang, ang, pinag, ang tinuturo ni Jesus dito ay yung love for the enemies. Kasi, syempre, sino ba ang pinaka hindi madaling mahalin? Di ba yung kaaway? So, itong particular teaching na to, ang tinuturo ni Jesus dito is to uh, pray for your enemy, love your enemies, and Pray for those who persecute you. Yun yung kasama ng teaching na yan. Hindi kasi madaling ipag-pray ang taong hindi mo mahal. Diba? Hindi, hindi madaling ipag-pray ang kaaway. So, ganun din. Kahit hindi, hindi mo naman talaga kaaway, pero hindi mo kasundo ng hindi mo kasundo ng opinion, kaya pareho ng hindi ka nag-a-agree sa isang bagay or sa isang views, lalo ngayon, mga mainit na usapin, uh, sana hindi yun maging dahilan para hindi mo na mahalin yung kaibigan mo. Number three, and the last, bakit hindi ko ina-unfriend yung mga friends ko? Ay dahil naniniwala kasi ako na uh, itong kaguluhan na nangyayari ngayon sa online, sa social media. Now is actually the high time to extend and to express love. Godly love. Para sa mga tao, lalo na sa mga kaibigan mo na hindi mo kapanalig ng opinion. Ano bang love ang tinuturo ng Bible sa atin? Sikat na sikat yan. Alam na alam natin lahat. Punta tayo sa 1 Corinthians 13 verses 4 to 7. Ito rin yung uri ng love na uh, sinasabi ko kanina. A friend loves at all times. Anong klaseng love ba yung dapat na ibigay ng isang friend at all times? Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Ganda, no? Napaganda ng picture na pinaint sa atin ng Bible. Kung ano ba ang love? Ano ba ang itsura nito? Ano ba ang characteristics ng love? Godly love na uh, dapat meron sa puso natin. As we all know, Jesus summed up the Ten Commandments into two. Love God and love people. Malinaw yan sa Bible. Itong 1 Corinthians 13 verses 4 to 7 na binasa natin. Uh, 
sikat to sa mga kasal, di ba? Pero, kinenta rin to ni Yen Constantito. Pero hindi lang ito patungkol sa love na pang jowa o romantic kind of love. Ito pong love na binabanggit sa 1st Corinthians 13 ay across the board. Meaning, para sa lahat. Ganito yung, yung godly love, yung uri ng love na gusto ng Diyos na ipakita natin sa mga tao. Kasi ganito siya magmahal. So what do I do? Uh, personally, uh, ako po, I let this kind of love flow in my heart. This godly love, ang hinahayaan ko na umapaw, hindi lang dumaloy, hindi lang dumaloy, pero umapaw sa puso ko. Ang source ko po kasi ng love na binibigay ko sa mga tao sa paligid ko, kaibigan, kapag-alang, sa lahat, uh, ay itong love of God. Love kasi, on my own capacity, it, it runs out. Nauubos. Kung magmamahal lang po ako, base sa emosyon ko, ay talagang mamahalin ko lang kasi yung gusto ko lang mahalin. Talagang mamahalin ko lang yung mababait lang sa akin at yung kasundo ko lang ng opinion. ba? Sila lang yung mamahalin ko. Kaya lang, hindi kasi ganun yung love of God. Yung love of God, para sa lahat. Yung love na dinidescribe sa 1 Corinthians 13, 4 to 7, para sa kaibigan mo at para sa hindi mo kaibigan. Para sa kasundo mo at para sa hindi mo kasundo. Kaya nga po nang sabi ko, yung love, on my own capacity, it runs out. But the love from God, it never runs out. Hindi na kukupos. Kaya tayo pong mga tao, para hindi tayo mapagod magmahal, para magawa pa rin nating mahalin, kahit yung mga mahirap mahalin, dapat dun tayo kumuha ng supply sa love of God. Kasi, panigurado, yung love of God, hindi maupupos. At pure na pure. So, there you have it, mga Ocampers. Thank you so much for spending a little time with me. Salamat po sa pakikinig, sa aking sharing. If you wanna share anything, please do in the comment section below. up and please subscribe to our channel Campo Campo PH. Uh, stay safe everyone. Uh, stay stay home. Uh, stay indoors. Uh, wash your hands properly. Malalagpas ang po natin lahat COVID-19 na ito. And, uh, again, thank you so much. And until next time, this has been your Millennial Mama Mona O for Campo Campo PH.